Hello friends, welcome to SAT, Send Institution Center. We are going to study Kerala SSLC Chemistry Chapter 1, Part 8. We are going to start with Part 1 to 7 content. We are going to start with the video. Properties of P-Block Elements. P-Block Elements are going to be in the periodic table. Group 13, Group 14, Group 15, Group 16, Group 17, and also Group 8. இவரை அனும் P block elements, இத்தையால் கரியானம் P block elements இத்தையால் கரியானம் P block elements இந்துவிடுகியா, எது block elements? P block elements, okay? இதன்து ஒரு expressional case உண்டு helium, helium E P block elements இலே நம்மல் பெடுத்தி, பச்சு heliumத்தன் electronic configuration அவசானிக்கும்து வாண்ணம் சிட்டுவிலானம் P இல்ல, okay? அப்பது ஒரு expressional case ஆனால் அதையது Indonesia Indonesia So, group 13, boron family, அவசானிக்கும் P1 இல்லே, 14, carbon family, P2 இல்லே, 15, nitrogen family, P3 இல்லே, then 16, oxygen family, then 70, halogen family, 80, noble gases. 18, group இதம் நுளிக்கும் இந்த பேரான, பிரத்தியம் பேரான் இந்த noble gases, உல்க்குஷ்ட வாதங்கள் நுளிக்கும். Okay, except helium, helium இல்லா. சேரி, so the general electronic configuration of helium 1 is 2 ஆனும். Okay, P இல்லல் அவசானிக்கு So, what is the point? The outermost P subshell of P block elements has 1 to 6 electron. 1 to 6 electron is the same. This is the same point. This is the same point. The second point is the metallic character and state. The second point is the metallic character and state. So, P block contains a wide range of elements. Metals, non-metals, metalloids, solid, liquid, gas. So, this figure is the same thing. ARIN Third, we will learn that the elements in the P-block are in the form of solid, liquid, gas. We will see the moon state in the moon. And the fourth point, we will learn the size of that. We will see the S-block elements in the size of that increases down the group. Because the shell number increases down the group, screening effect. That means the size of the left to right to the size of the left. Because the nucleus is charging the size of the shell number increases down the group. Indonesia 
താഴേക്ക് വരും തോറും എന്താണ് കൂടി വരുന്നത് സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ സോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് നേച്ചറും അറ്റോമിക് സൈസിന്റെ നേച്ചറും സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ഒറ്റ തവണ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം മെറ്റാലിക് നേച്ചർ എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് അത് ഡിക്രീസസ് സിമിലാർലി സൈസ് ഓഫ് ഡാറ്റോ ഓക്കെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇൻക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ എന്താണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് മെറ്റൽ അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈസ് ഓഫ് ദാറ്റോ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഒരേ സ്വഭാവമാണ് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് നേച്ചറും കൂടും അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവോ അത് കുറയും അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പൊ രണ്ട് കഴിവുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റൽസ് ക്ലിയർ അവർ നല്ല വലിപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ചില ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലായതുകൊണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടെന്ന് ചടിപ്പോകും കുറച്ച് എനർജി മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോഹ സ്വഭാവം വളരെ അധികമുണ്ട് അപ്പോൾ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഹ സ്വഭാവം കുറയും ലോഹ സ്വഭാവം കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല മേ ബി ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാം അവരെ നമ്മൾ നോൺ മെറ്റൽ അഥവാ അലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സ്വഭാവത്തെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കലല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്താ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ആസെപ്റ്റ് ആസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് 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 ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് നേച്ചറും അയണൈസേഷൻ എനർജിയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ ട്രെൻഡ് ആണ് മനസ്സിലായി നേരത്തെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ട്രെൻഡ് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഇവരുടെ ട്രെൻഡ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് വലിപ്പം കൂടും തോറും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യൂലേ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴേക്ക് വരും തോറും കുറച്ച് അയോണൈസേഷൻ എനർജി മതി അയോണൈസേഷൻ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി താഴേക്ക് വരും തോറും കുറവ് മതി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരും തോറും എന്താണ് കൂട് വരണം കൂടുതലാവണം അപ്പോൾ വലിപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയോണൈസേഷൻ എനർജി കുറയും സോ സൈസ് സൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാമെന്നാണ് ഈ പറയണം സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതായത് ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അതാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നത് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അത് കുറയും അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അത് കുറയും ദെൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതും കുറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആദ്യം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളാണ് ആദ്യം പഠിച്ചതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഡിക്രീസസ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്താ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബോറോൺ കാർബൺ
Randa, it includes metals, non metals, and metalloids. In Athilo Hangalu, below Hangalum, and then a metalloids, uh, Alo Hangalo Kendau. Then it, the elements in the P block are in the form of solid, liquid gases, solid and down, gas and down, liquid and down. Size of atom, metallic nature, top to bottom, increases, left to right, decreases. Size and then left to right, to coronavirus, uh, top to bottom, increase. Size and angle, metal, low house of bomb angle. In ionization energy, non-metallic character is an electronegativity. We uh, share that with us. Electronegativity. Electronegativity. Uh, that is top to bottom decreases, left to right and increases. Clear? Okay. And the last point is the oxidation state increment as we move from left towards right in the periodic table. So, these are the properties of P-block elements. Clear? Next video, we will see what is the difference between uh, P-block elements or how they differ from uh, noble gases. Difference between P-block and noble gases. Okay? Thank you. Please uh, visit and please watch our 